principal. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No está hablando de nosotros, de este país? ¿No está hablando de este tiempo? ¿Para quién estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿Para los romanos? No, para todos, para este tiempo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque todo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y en este país. Ya, mire, no hay tolerancia. Las familias se están matando por cualquier cosa. Las familias no se sientan a dilucidar su problema, a conversarlo. No, todo es pan, pan. Alabado el nombre maravilloso del Señor. De tal manera que un niño de menor de edad hace encinta a otra niña menor también. Su madre lo está reprendiendo, su tío. Le falta el respeto a su madre porque son desleales. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor y desobedientes a sus padres, como dice aquí. Y él entonces, porque el tío lo reprende para que respete a su madre, mata al tío de un tiro. Mire, la, la salud mental de este pueblo está grave, hermano. Este es un pueblo enfermo, hermanos. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Este es un pueblo enfermo mentalmente y no hay quien lo sane. Mire, podrían traer a todos los psiquiatras que hay en todos los países y no mejorará la salud mental de este pueblo. Le pueden dar todas las medicinas, alabado sea el nombre del Señor, para locos y no lo sana nadie. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque la única medicina que sana, aleluya, al enfermo es Jesucristo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. La solución no es el psiquiatra porque el psiquiatra no tiene la espada en la mano. La solución, aleluya, no son las medicinas, no son los tratamientos, aleluya, de metadona. Porque pues, el dicho ese de que un clavo saca otro clavo, pero la mayor parte de las veces se caen los dos clavos adentro. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Pero no, Jesucristo es la solución, pero no lo quiere. El mundo no quiere la solución que es Jesucristo. Alabado sea el nombre. Entonces a nosotros nos tildan como locos, como desajustados de la sociedad, como, aleluya, gente que está fuera de sí, a veces hasta nos pone... Alabado el nombre maravilloso del Señor. Una vez un evangelista de esos que se vendieron al mar a hacer, me tildó a mí, alabado sea Dios, que yo estaba turbando al pueblo. Ay, papá, si yo lo cojo de frente, le digo, yo no tú y toda la casa de tu padre. Alabanza al Cordero de Dios. Pero lo dejé al Señor, hermano, y hoy ese evangelista está arruinado. Sea Dios bendito para siempre, espiritual y ministerialmente arruinado. ¿Por qué? Porque se salió de los caminos de Dios, hermano. Pretende seguir predicando, pero no es de parte de Dios. No es por el espíritu, es en la carne. Es como un medio de subsistencia. Esto no es un medio de subsistencia, hermano. Nosotros vivimos por el Evangelio, no del Evangelio. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Si nosotros fuéramos a vivir del Evangelio, hoy hay muchos mantenidos en el Evangelio. Viviendo a costa de los muchos crédulos que hay dentro del pueblo, que le pagan dinero hasta por hasta porque oren por ellos, pagan dinero. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Cantantes cristianos que no van a una iglesia a cantar si no les pagan. Predicadores que no van a predicar a una iglesia si no les pagan, como que llevaran algo a vender. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia sigue siendo clara y específica. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Lo que nosotros tenemos de Dios, no nacimos con ellos. No nos lo dio la escuela. No nos lo dio el instituto bíblico ni el seminario. Nos lo ha dado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Alabado el nombre maravilloso del Señor. No le debemos nada a este mundo. No le debemos nada a los hombres. Somos siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, a su nombre gloria, para hablar la verdad de Dios hasta la muerte. Oh, gloria al nombre maravilloso de Cristo, aleluya, para denunciar el pecado, para denunciar a este mundo. 
para decirle a este mundo la solución es Jesucristo. Si no quieres a Jesucristo, seguirás mal, de mal en peor, te seguirás hundiendo, seguirán aumentando los crímenes, seguirá controlando el mundo la droga. Y déjeme decirle, hablando de la droga, la solución no es legalizarla. Algunos creen que, la, que al legalizar la droga se acaba todo. ¿Qué va a hacer? No legalizaron la bebida. Y mira a ver si se ha acabado el mal negocio. Alabanza al Cordero de Dios. Cada día hay más borrachos. Bendice alma mía Jehová. Pero como hay políticos que parece que se meten en el cantacito, pues quieren que la liberen para, ¿entiendes? Estar bien, estar en ley. Y ahí está predicadores, la República Dominicana, un predicador muy famoso allí. Se le chispoteó y dijo en un mensaje lo que hay que hacer es legalizar la droga y la cayó medio mundo encima, hermano. Alabado el nombre poderoso. ¿A quién se le ocurre que un siervo de Dios hable esa idiotez? Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Y esto llega a la República Dominicana. Gloria a Cristo para siempre. Allí tenemos programa dos veces al día, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 y de 11 a 12 de la noche. Todos los días. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, dice, hablando de todo eso desleales y sin afecto natural, implacable y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. La Biblia es bien clara, la Biblia dice, no te juntes con ninguno que llamándose hermano sea un adúltero fornicario, ni aún te contamines con la ropa, alabados a Dios, contaminada con su cuerpo, no la toques. Alabado sea el nombre del Señor. No con los adúlteros de este mundo, porque no es necesario trabajar con ellos, irles a hablar de Cristo, pero con los que se llamen hermanos y sean adúlteros, porque eso no tiene remedio, mi hermano. Es que una nación como esta, que nació bajo la Biblia, y echaron a Cristo de las iglesias, porque una mujer, una mujer, hermano, se empeñó en que eso era violarle sus derechos civiles, y se olvidaron de los más de 200 millones, aleluya, de gente que temen a Dios, alabado sea el nombre del Señor, por una sola mujer que ahora no sabe, desapareció, no sabe dónde está, bueno, yo sé dónde está. Esa, mi hermano, está acabando en el fondo del infierno. Porque esa gente cuando llegan allí, el diablo allí le dan una pala y un pico para que se metan más para abajo, donde están más caliente. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Así que el hombre no tiene excusa. Mira, hay hombres que son muy refinados. Son cultos. Intelectuales. Pero aquí, aquí, aquí se acusa a todo el mundo, todos los pecadores, no importa, no importa que sean pecadores refinados. Dice el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, esto es para los jueces, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué están así? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Amados míos, voy a terminar ya mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el hombre se ha buscado todo lo que está pasando aquí. Y déjeme decirle, ya dije que los psicólogos no arreglan esto, tampoco lo arregla la policía. Pueden tirar a la calle 40 mil policías, hermano, y no van a parar el crimen. 
y no van a arreglar a este país. La policía tendrá armas, tendrá chalecos a prueba de balas, tiene patrullas, tiene todo lo que tenga y no va a arreglar este país. Es gracioso que cada cuatro años hay una pelea política y unos tratan de tumbar un gobierno y que sube.